Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba tunatia sababu Mungu ya kuja mbele zako asubuhi hii tukikushukuru kwa ajili ya neema hii ambayo umetupatia na kibali ambacho tumekuwa mbele zako. Asante kwa sababu tunapokuwa tunaanza kujifunza Roho Mtakatifu utakwenda kutufundisha yote tupasaye kuyajua ikafanyike kwa faida kwa kila mmoja katika jina lako Bwana Yesu. Amen. Neno letu la asubuhi ya leo eh, ni chini kitu kisemacho wanao ni heshimu nitawaheshimu wanao ni heshimu nitawaheshimu Samueli wa kwanza sura ile ya pili na mstari ule wa 30 Samueli wa kwanza sura ile ya pili na mstari ule wa 30 Tuweza kuona hapo maandiko kama kitu chetu cha 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 somo kilivyo Neno lile linasema Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema ni kweli na alisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele lakini sasa bwana asema jambo hili naliwe mbali nami kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu tarudia tena lakini sasa bwana asema jambo hili na aliwe mbali nami kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu ili neno Mungu alizungumza e, na wakati huo neno hili lilikuja kwa ajili ya mtumishi wa Mungu aliyekuwa naitwa Eli Mtumishi wa Mungu kuna mambo ambayo aliyaachia yanakwenda ndivyo sivyo katika hekalu la Mungu tabia za watu wengine waliokuwa watoto wake wakawa wanafanya mambo ambayo kupaswa kufanyika katika nyumba ya Mungu lakini huyu mtumishi akayafumbia macho akanyamaza kimya vile aliona wale waliokuwa wanafanya ni watoto wake ni watu wanaopenda watu walio karibu nao kwa hiyo ikaonekana ni kama mtu ambaye anawaheshimu zaidi wale watu ambao walikuwa karibu nao hata asiwakemee ijapokuwa walikuwa wanafanya leo kinyume na Mungu kuliko kuwaelekeza wale watu hata kibidi kwa ukali ili wamheshimu Mungu Bwana Yesu asifiwe. E, tunajifunza hapa jinsi ambavyo Mungu tunapaswa kumheshimu kuliko heshima yoyote ile ambayo tunaitoa kwa kiumbe kingine chochote au kwa mwanadamu mwingine yeyote. Hakuna ambaye anapaswa kupata heshima anayoistahili Mungu Bwana Yesu asifiwe Na Mungu katika neno lake yeye amejifunga amejifunga Asema kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema ni kweli na alisema kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele Ni kweli Mungu amesema atatubariki watu wake eh ataonekana katika maisha yetu Mungu wetu huyu ni kweli Bwana amesema hivyo kwamba sisi ni watu wake na yeye ni Mungu wetu. Lakini Mungu alitarajia kwamba tuaminio tunaumwabudu Mungu. 
tunaomcha Mungu tutamheshimu atapata iliyo heshima yake Bwana Yesu asifiwe Mungu huyo ataheshimiwa kwa sababu ikiwa Mungu yeye ametufundisha kwamba tuwaheshimu wakuu tuwaheshimu wafalme tuwaheshimu wazazi eh tuwaheshimu wao wote je yeye aliye mfalme wa falme je inakuwaje kwake aliye Mungu wa heshima milele inakuwaje kwake yeye aliye mtakatifu aliyeumba mbingu na nchi kwa hiyo utaweza kuona jinsi ambavyo Mungu huyu anayetufundisha kuwaheshimu wanadamu yeye mwenyewe anastahili heshima ya aina gani yeye Mungu anastahili kuheshimiwa kwa namna gani kitabu kile cha kutoka sura 20 mstari wa 12 kutoka 20 kitabu cha kutoka sura 20 na mstari ule wa 12 sura 20 msari wa 12 waheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana na Mungu wako kuheshimu tu wazazi Mungu anamfanya mtu apewe siku nyingi za kuishi kuheshimu wazazi tu wanadamu ikiwa kuheshimu wanadamu wazazi mtu anaweza kupewa siku nyingi za kuishi duniani je ni baraka kiasi gani sikazoambatana na mtu ambaye anamheshimu Mungu kumbukumbu ya Torati sura la 5 mstari wa 16 kumbukumbu sura la 5 mstari ule wa 16 Waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Siku zako zipate kuzidi nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kuheshimu wazazi. Mungu anasema tutapewa siku za ziada. Huyu ni Mungu. Inakuwaje basi? Inapokuwa ni swala la kumheshimu Mungu. Waraka kwanza Petro sura ya pili msara wa 17. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili na mstari ule wa 17. Waheshimuni watu wote wapendeni ndugu mcheni Mungu. Mpeni heshima mfalme. Mpeni heshima mfalme. Na ndivyo tufanyavyo wakuu viongozi wetu falme kama leo hapa tungalitangaziwa kwamba mfalme anakuja hapa leo rais atakuwa katika ibada hii na watu wote ifikapo saa mbili wawe ibadani kwa sababu rais atakuepo tutaabudu pamoja naye leo hapa kusinga alikuwa na kiti ambacho kipo kingekuwa tupu kweli si kweli. Ah, turudi tu katika ukweli yule kibinadamu. Ni kweli si kweli. Hao ni wanadamu ambao wanampa heshima mfalme aliye mwanadamu mwenzao. Lakini inapokuja kumpa Mungu heshima watu inakuwa ni sifuri ni zero sasa jambo hilo limeleta madhara katika maisha ya watu kuliko tunavyofikiria ujue leo maana ni Mungu ambaye amesema anaoheshimu wanaomheshimu na wao wanaomdharau watahesabiwa si kitu nafikiri watu hawajui hawajui eh, eh, tafsiri tafsiri ya ya ya, ya 
ya kuheshimu au tafsiri ya kudharau labda hayo maneno hatujayajua vizuri au hatujui maana yake tunaposema mtu ana heshima au tuheshimu au huyu mtu ni mwenye dharau ana dharau nafikiri watu bado hatuelewi lakini hili neno hili neno limeleta madhara katika maisha ya watu kuliko tunavyojua tumehesabiwa kumdharau Mungu kuliko unavyodhani watu wamekuwa ni wenye kuvunja maagano wenye kuvunja miadi wenye kuvunja miadi ya Mungu inapokuwa imewekwa ratiba kanisani ratiba hiyo hakuwekewa mwanadamu hiyo ni ratiba ya miadi kwa ajili ya Bwana kwa ajili ya Mungu ni wakati utupasao kuwapo kwa ajili ya kukutana na Mungu maana Mungu anatuhitaji na amepanga miadi ya wakati wakati ambao tutakuwa mbele zake ili Mungu apate kunena nasi Bwana Yesu asifiwe ni Mungu anataka kunena na watu tangu zamani ilikuwa hivyo Musa alikuwa anaambiwa awakusanye watu eh? Mungu alikuwa hata kuonana na watu anaambiwa Musa kwamba wakusanye watu eh? waambie watu wafue nguo zao eh? wakusanye watu pale mlimani ili nipate kuonana nao wakati wa gano la kale Alafu Mungu alikuwa anashuka katika mlima kuna kuona boshi alafu moto na waka mpaka watu watetemeka labda watu walikuwa wanataka waone hivyo leo lakini hiyo sio imani huko si kuenenda kwa imani labda tunataka tuone tuone ishara fulani tuone hiyo sio imani na Mungu anapendezwa na watu ambao wanaenenda kwa imani sio kwa kuona sio kwa kutishwa tishwa sio kwa kutiwa hofu lakini mtu anayemjua Mungu mtu wa Mungu atamheshimu Mungu kwa sababu anamwamini Mungu ndio maana katika maisha yetu inaonekana Mungu yuko mbali eh? Mungu yuko mbali maana hatupati majibu ya maombi yetu hatupati msaada wakati tunaohitaji hatuoni Mungu akijidhihirisha kumbe ni watu tuliohesabiwa kwamba hatumheshimu Mungu na Mungu anasema wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu sio kwamba Mungu hawezi kujibu sio kwamba Mungu hana nguvu za kujibu lakini maisha yetu katika kizazi hichi ni watu tunaonekana kumdharau Mungu Tunamdharau Mungu. Katika mambo ambayo yangeonyesha heshima, katika mambo ambayo yangeonyesha unyenyekevu wetu, katika mambo ambayo yangeonyesha sisi kujishusha na kwamba huyu Mungu yuko juu inakuwa tofauti. Sisi tunakuwa juu, Mungu yuko chini. Mungu atakuwepo kutuhudumia, sisi hatuko. Tunakuja kwa wakati na majira tunayohitaji. Iko miadi kwa ajili ya Bwana, miadi hiyo tunaivunja wala tuone kwamba ni kitu na tunatanguliza udhuru ah unajua yani ah, nilikuwa na matatizo fulani yani wewe unaweza kuvunja miadi na rais leo kuhitaji rais au ah yani rais samani yani yani nilikuwa busy sana yani kuna mambo fulani ya kifamilia ambayo nilikuwa nashirikia ndio maana sikuja yuko mtu anaweza kufanya hivyo Hawa wateule wa rais hao ambao wateua hao wasiwa kuwa wilaya au kuwa mikoa mawaziri hawa alafu aitwe katika ofisi ya rais alafu akatoa udhuru siwezi kuja Tuko tunaona hapo wakati ule Kuto kuwepo tu mahali ambapo rais yuko Mtu alikuwa anafukuzwa kazi Kuna wanapo wakati magufuri hapa 
kwenye mkutano wake anaweza kauliza tu ah, eh yuko wapi hapa yuko hapa meneja wa tanzania siku yuko hapa eh yuko wapi hayuko huyu yuko wapi rais niko hapa huyu ameenda wapi sasa mwambieni uko kwa liko kuanzia sasa sio 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 meneja tena eh, waziri teua mtu mwingine weka hapa huyu ajue kazi yake wala hakumwambia uwepo isipokuwa ilikuwa ni wajibu wake kujua kwamba rais yuko hapa yeye kama mtendaji kama mteule wake lazima awepo pale bwana yesu asifiwe lakini angalia leo jinsi ambavyo watu wa Mungu watoto wa Mungu kwamba baba anatuhitaji baba yetu wa mbinguni anatuhitaji tuwepo tusikie kutoka kwake sisi tunatoa udhuru huko ni kukosa adabu huyo ni mtoto ambaye hana adabu anatakiwa na baba yake kuna neno baba yake anataka kuongea naye yeye anatoa udhuru ah mimi leo eh siwezi kuja nina shughuli zingine unamwambia baba yako baba wa mbinguni hivi tunaelewa vizuri tunajua tunaelewa ndio maana kwenye kizazi hichi ni shida tupu hatujui kwamba mambo tunayofanya tunamdharau Mungu huko sio kumheshimu Mungu huko sio kumheshimu Mungu warumi sura la pili sura ya 23 mpaka 24 kitabu cha warumi sura ya pili msari wa 23 mpaka msari ule wa 24 wewe ujisifue katika torati wamvunjie Mungu heshima kwa kuiasi torati sisi tunajita kwamba ni watu wa Mungu tunamjua Mungu kwa sababu ya maandiko lakini tunamvunjia Mungu heshima katika yale ambayo Bwana ametuagiza katika maandiko na hatuyafanyi tunamvunjia Mungu heshima kwa maana jina la kwa maana jina la Mungu la tukanwa katika mataifa kwa ajili yenu kama ilivyoandikwa hata watu ambao wamjui Mungu wanatushangaa mambo tunayofanya sisi tunaosema tumeokolewa tumeokolewa matukio yake jina laki Mungu linadharauliwa haionekani kama sisi ni watu ambao tunakitucheziana na Mungu huyu ambaye ni Mungu mwenye wivu anapoona watu wa upande wa pili wanavyoheshimu jamani sisi wote ni mashahidi hapa sisi wote ni mashahidi tunaona wale watu jinsi ambavyo ukifika wakati wa kumwabudu Mungu wao usifanye mchezo hawasikii jambo lingine lolote lile chochote kile walichokuwa nakifanya wanakiacha wanakwenda kumwabudu Mungu wao ni watu wanaomheshimu Mungu wao sisi heshima yetu iko wapi kwa Mungu wetu Mungu ni Mungu mwenye wivu watu ambao wanaabudu vitu ambavyo si Mungu wanatushinda sisi tunaosema tunamwabudu Mungu aliye hai heshima ya Mungu wetu iko wapi ndio maana unaona Mungu yuko mbali sana na wewe kuna sababu mtu anayeheshimiwa au jambo linaloheshimiwa linapata huduma kwa haraka linashughulikiwa kwa haraka yani ni mtu anayeheshimiwa hitaji lake linashughulikiwa mapema sana kwa haraka sana ndio maana tunaweza kuona watu wanaoheshimiwa sana huduma yao inakuwa ni ya juu leo unaposikia kuna kitu kinaitwa VIP 
Unajua maana ya VIP? Eh? Tunajua maana ya VIP? Nani anajua maana ya VIP? Ndio. Maana yake nini? Very important person. Yaani yeye naye ni mwanadamu kama tulivyo sisi. Ni mwanadamu lakini huyu ni very important person. Yaani ni mtu muhimu sana. Anapopita barabarani ninyi wengine wote mnatakiwa muiachie barabara. Na kuna 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 kuwa na watu maalumu wanaotangulia eh na vitoli toli na 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 hona na nini kuonyesha kwamba kuna mtu maalumu sana anakuja wewe achie njia apite huyo ni mtu ambaye anaheshimiwa kiongozi very important person bali pake pa kukaa panakuwa tofauti na wengine yeye atakuwa nakaa mbele kabisa hata kiti chake ukifika pale utajua hichi ni kiti cha huyo mtu vinatofautiana vitu watu wengine atakaa hapo wakati mwingine sehemu ya kupita inabidi tofautishwe na awekewe kitu ambacho atakuwa na, amewekewa yeye ndio anatembea humo huyo mtu huyo mtu maalumu anatembea humo anaokewa carpet red carpet na watu wanamheshimu kweli si kweli Mungu wetu ikiwa tutamheshimu yeye yeah, anasema kwamba ninawaheshimu eh wanaoniheshimu wanaoniheshimu nitawaheshimu ukimwekea Mungu wako red carpet ukamfanya Mungu wako kuwa VIP ukamfanya Mungu wako kuwa wa kwanza na ndivyo hata amri yake alivyosema mpende bwana Mungu wako kwa roho yako yote kwa moyo wako wote kwa nguvu zako zote yeye ni VIP tunataka kuwa VIP sisi wakati Mungu hatumpi nafasi ya VIP sasa vile unavyomdharau Mungu ndivyo wewe navyo utakavyohesabiwa si kitu utakuwa si kitu kwake Mungu na Mungu pia atakufanya usiwe kitu hata mbele za watu wengine utakuwa na kibali leo watu wanaangaika yani mimi sina kibali yani mimi yeye ni ombe yani kile ninachokwenda wewe unampa nafasi gani Mungu wako jioji Unataka uheshimiwe na watu? Unataka watu wa kujali? Watu wakupe nafasi ya juu? Wewe unampa Mungu nafasi hiyo? Wanao ni dharau watahesabiwa kuwa si kitu. Ndivyo ilivyo. Apandacho mtu ndicho atakachovuna kanisa ambalo halimheshimu Mungu tunafanya mambo shagala bagala kila mtu anafanya kivi yake wakati wa ibada watu wanaongeongea umekuja kanisani eh hey, wengine wanacheka neno linaendelea kule watu wanazungumza wengine wako nje no discipline Mungu aheshimiwe Mungu ataheshimu vipi madhabahu hiyo Mungu atawezaje kutenda katika katikati ya watu wao watu wasio muheshimu Mungu Eli huyo mtumishi akaambiwa hivi katika mistari ile aliambiwa kwamba Mungu alikusudia eh, kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli sema hivi ni kweli na alisema ya kwamba nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu daima yani Mungu alishakusudia kufanyika kuwa baraka katika nyumba ya huyo mtumishi na nyumba ya baba yake walikuwa wamepewa hadhi ya VIP kutoka juu mbinguni Mungu alipanga hivyo lakini kitendo cha huyo mtumishi Eli 
kuto kuwaongoza watu kumheshimu Mungu na watoto wa nyumbani mwake akawaheshimu wale asiache kukemea maovu yaliyokuwa yanaendelea pale Mungu akagairi ndugu zangu Mungu huwa anagairi Bwana Yesu asifiwe hata kama Mungu alisema au sikusema tu alianza kutuinua alianza kufanya mambo makubwa kwetu katika maisha yetu ni Mungu ambaye anaonekana akiwa baraka lakini pindi inapodhihirika kwamba tumeacha kutembea katika njia za Bwana zilizo nyooka Mungu huwa anagairi hmm? na alisema ya kwamba na alisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele lakini sasa Bwana asema jambo hili na liwe bali nami Mungu amegairi kwa maana wao wanao ni heshima nitao heshima na wao wanao ni dharau watahesabiwa kuwa si kitu una hofu ya Mungu mtu wa Mungu ni mtu unayejali kwamba unatakiwa katika miadi labda ni saza ibada au ni saza maombi au ni, ni mtu unayetunza miadi wewe una mshimu Mungu tunafanya mambo kwa ah kadi itakavyokuwa iwe hivyo hivyo eh mtu akipewa miadi ya kuonana na rais yani hata mavazi yake atachambua kabati lote kwamba vai nguo gani ambayo akienda mbele ya mkuu ataonekana kwamba yeye ni mtu mwenye staha. Sawa jamani? Yusufu alipokuwa gerezani. Farao akaagizwa kwamba Yusufu aletwe mbele zangu. Maandiko yanaweza jinsi ambavyo Yusufu alivuliwa nguo zile za utumwa. Wale wakuu wakaangaika kumtafutia Yusufu mavazi yaliyo bora mavazi yaliyo mazuri ambayo hayo angekwenda nayo mbele ya mfalme hakupelekwa Yusufu mbele ya mfalme yale ma, ma, mavazi ya gerezani hakwenda nayo yale alipewa mavazi mengine yaliyo bora zaidi alikuwa anaenda amehitajika mbele za farao je sisi watu wa Mungu ni watu ambao tunajua kwamba tunakwenda mbele za mfalme na kujua kwamba ni mahali ambapo tunatakiwa tu, tuonekane mbele zake tukiwa na mavazi ya staha tunahangaika kujua kwamba e, siku hii e, tutakwenda mbele zake muonekano wangu utakuwa namna gani kwa sababu yule ambaye unakwenda mbele zake ni mtu unayemheshimu ni mtu unayemheshimu sasa huyu ni Mungu sio mwanadamu ni Mungu unaonekana mbele zake namna gani unafanya maandalizi mtu mmoja sasa ah unajua mimi sijaja kanisani eh, yani nguo zangu zilikuwa chafu sikufua nguo sasa wewe wiki mzima unavaa nguo huko maana hata uko nako kwenda hauendi ukiwa hujavaa nguo unakwenda ukiwa umevaa nguo lakini inafika Jumapili unasema ah nguo zangu ni chafu sikufua Mungu anakuhitaji unaambia Mungu siwezi kuja sijafua nguo huo ni utovu wa nidhamu ni kukosa adabu kuto kumheshimu Mungu na mtu wa namna hiyo kama maandiko yanavyosema wanao ni heshimu mtaheshimu na wao wanao ni dharau watahesabiwa kuwa si kitu yani wewe huwezi kuwa chochote mbele za Mungu tunamheshimu Mungu heshima ile tunampa Mungu heshima hiyo hiyo itaonekana mbele zetu discipline nidhamu Mungu anazungumzia heshima hata katika utoaji wako watu ambao wanahesabiwa kwamba uheshimu Mungu hata katika utoaji 
na utoaji kwa sababu ni siri hakuna mtu anayefuatilia kwamba nani ametoa nini lakini Mungu wa mbinguni huwa anajua tumetoa nini Bwana Yesu asifiwe Yesu wakati mmoja baada ya baada kuisha akasema aka 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 aka, aka mpointi mwanamke mmoja mzee mjane akasema huyu katika ibada ya leo huyu ndiye aliyemtolea Bwana Tunakumbuka maandiko haya Biblia sasa kwamba kulikuwa na matajiri mle ndani wakawa wanashangaa inakuwaje huyu bibi mzee alisabiki kwamba ndiye aliyemtolea Mungu kuliko sisi matajiri ambao tumetoa wakaambiwa ninyi mmetoa sehemu ndogo sana ya vile mlivyo navyo lakini bibi huyu ametoa kila alichokuwa nacho cha mwisho kabisa ametoa kwa namna ambayo hata akitoka hapa hajui itakuwaje maisha yake lakini ninyi mmechukua tu kidogo kaje mkatoa hapa ikaonekana kumbe kama ni katika kuheshimu kwa njia utoaji bibi yule mjane ndiye aliyekuwa amemheshimu Mungu maana ingalikuwa mtu mwingine angalisema Mungu ananijua jinsi ambavyo sina chochote yani hii niliyobakiwa nayo ndio nikitoka hapa ninakwenda kupata chochote cha riziki Mungu naniona ni hii tu ninabaki nayo sitoi lakini alitoa hiyo na kuwa na chochote tena kwa nini alimheshimu Mungu katika utoaji Che unapotoa unatoa kwa kumheshimu Mungu unafanya hivyo kwa heshima mithali sura ya tatu mstari wa tisa mpaka wa kumi mithali sura ile ya tatu mstari wa tisa mpaka wa kumi Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote ndipo gala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya ndio maana magala yetu hayajai mifuko yetu haijai mikono yetu haina kitu kwa sababu vile tunavyovipata atumheshimu Mungu kwa hivyo riziki tunayoipata hatuonyeshi heshima kwa Mungu wetu kwa hiyo ile kutambua kwamba Mungu ndiye aliyenifungulia mlango Mungu ndiye aliyefungua mlango nikapata haya Mungu ndiye aliyenipa na mimi kwa kumheshimu inamrudishia sehemu Mungu haoni hiyo wakati amesema mheshimu Mungu kwa mali mheshimu Mungu kwa ulivyo navyo Na wakati mwingine anauliza kwamba mimi hii ndio heshima ninayostahili mimi. Hichi ulichokitoa kweli Mungu anasikitika kwamba yani mimi Mungu wa mbinguni. Maana tunapotoa tunamtolea nani? Tunamtolea nani? Angalia kitabu cha Malaki. Malaki sura ya kwanza. Tuone jinsi ambavyo tunamvunjia Mungu heshima na hiyo ndiyo sababu ambayo uh, wakati mwingine inakuwa chanzo cha sisi kutokuziona baraka za Bwana. Malaki sura ya kwanza mstari wa sita mpaka mstari wa kumi Malaki moja mstari wa sita mpaka wa kumi Mwana umheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu heshima yangu iko wapi? kama Mungu ni baba yetu Mungu anataka kuona heshima Heshima iko wapi? Ni Mungu tunayemheshimu kweli? Ni Mungu ambaye tunatarajia kupata msaada kwake? Ni Mungu ambaye tunataka tuone anatulinda na mabaya? Ni Mungu ambaye tunataka kuona anatubariki na kutufungulia milango ya baraka? Heshima yake basi iko wapi? Huyo Mungu. Mbona tunamdharau? mtumishi humcha bwana wake eh watumishi sehemu za kazi wana wana waheshimu mabosi wao tuna mabosi eh tunao mabwana zetu mabosi wetu makazini kwa hofu ya kufukuzwa kazi kwa hofu ya kushushwa cheo kwa hofu ya kupunguziwa mshahara labda
tunawaheshimu mabosi mabosi wanapata heshima kuliko Mungu mtumishi umchwa bwana wake basi kama mimi ni baba yenu heshima yangu iko wapi na kama mimi ni bwana wenu kicho changu kiwapi kicho kule kumcha Mungu ule uchaji wa Mungu ambao Mungu sasa sio heshima tu ile kumcha Mungu kwamba yeye ndio Mungu wake kicho chake kiko wapi Bwana wa majeshi hawauliza ninyi enyi makuhani ninyi watumishi wa Mungu mnao lidharau jina langu nanyi mwasema tumelidharau tumeli jina lako kwa jinsi gani mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu nanyi mwasema sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani kwa sababu mwasema meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa tena mto wapo sadaka aliye kipofu si vibaya na mto wapo sadaka walio vilema na wagonjwa si vibaya haya mtoleli wali wako je atakuwa radhi nawe au atakukubali atakubali nafsi yako asema bwana wa majeshi na sasa na wasii ombeni fadhili za Mungu ili atupe neema ikiwa jambo hili limetoka katika mikono yenu je atawakubali nafsi zenu asema bwana wa majeshi laiti angekuepo kwenu mtu mmoja wa kuifunga milango msije mkaosha moto bure madhabahuni pangu sina furaha kwenu asema bwana wa majeshi wala sitakubali dhabihu yoyote mikononi mwenu kuangalia Mungu anasema hana furaha na sisi kwa sababu ya kuto kumheshimu na Mungu kama furahi kama Mungu hajafurahi kama hatujamfurahisha Mungu tutegemee nini tutegemee nini kwa hiyo ni jambo la kuhuzunisha kunapokuwa na kusanyiko la watu ambao tunamwabudu Mungu katika roho na kweli lakini hatuonyeshi heshima hatuonyeshi kunyenyekea hatuonyeshi hofu ibada inaendelea watu wako kwa nje wengine wanakula wengine wako kwenye ibada wanatafuna tafuna si bigiji si wanaongea ongea na nini kwa ni heshima hiyo eh alafu wakati mwingine kuja kugundua kwamba watu hao wana namna hiyo wanakuaga ni mawakala siku moja zamani sana wakati ibada inaendelea niko kule madhabahuni nikamwona binti mmoja alikuwa anahangaika sana mahali alikuwa amekaa hafuatilii ibada kabisa anageuka huku kule mara sijui ameshika hapa mara anafanya hivi ibada ilipokuwa imekwisha ah nisema nitamfuatilia nikasahau lakini Mungu akamleta kwa staili nyingine ibada ilipokwisha akaambatana na, na binti mwingine wawili wakarudi tena baadaye yeye alikuwa amemsindikiza mwenzake mwenzake ndiye alikuwa na matatizo nikamhudumia yule ambaye alikuwa amekuja kama mtu mwenye kuhitaji nikamuuliza yule mwingine ambaye ndio yule yule ambaye wakati wa ibada hapa alikuwa anahangaika sana nikamuuliza wewe je uhitaji 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 kuombewa akasema hapana nikamwambia wasipige tu magoti nikubariki akapiga magoti kumwekea mikono na hii alikuwa na mapepo ya kushangaza wale pepo wakaanza kuangaika wakaanza kueleza mambo ya ajabu na nini kumbe yule binti alikuwa ni mchawi maskini nikamwambia binti kuna vitu ambavyo unavyo wewe nenda kavilete akasema ni kweli bibi yangu kuna vitu alikuwa amenipa nikamwambia nenda kavilete nikamwambia mwenzake hebu msindikize huyu endeni mkachukue ni siku nyingi kabla hata barabara japanuliwa na kulikuwa na kijiji kilikuwa sehemu hizi hapa kule barabarani ah ni habari ndefu lakini tu niishia hapa kwamba watu wana namna hiyo ambao tunaona wanahangaika ngaika mara wametoka nje wameingia mara si nini mara si dukani mara si wakati neno linaendelea watu wana namna hiyo tuwe makini nao Bwana Yesu asifiwe Watu wa mnae tuwe makini nao na ni wale wale wana shida 
wanahitaji msaada bwana Yesu asifiwe lakini jambo la msingi watu wa Mungu lazima tumheshimu Mungu wetu bwana Yesu asifiwe kama tunataka kubarikiwa kama tunataka kumwona Mungu akitembea katikati yetu Mungu hawezi kutembea katikati ya watu wanaomdharau katikati ya watu ambao wana nidhamu katikati ya watu ambao hawajitambui tunataka huduma VIP VIP wa kwanza ni nani ni Mungu mwenyewe mpe heshima yake zaidi ya VIP hawa wanadamu bana VIP ni wanadamu lakini mpe Mungu heshima yake nyenyekea jishushe usihesabu hivyo ulivyo navyo siyui labda una pesa au wewe siyui una watu wanaokuheshimu wewe nawe una watu walio chini yako ni watu wengi akina Daudi walikuwa ni wafalme waliokuwa na tawala nchi lakini walikuwa ni watu wanaomheshimu Mungu watu wanaonyenyekea hakuhesabu kwamba ule ufalme wake ni kitu cha 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 cha, cha kukujivunia au nini la hasha mpaka watu walikuwa na mshangaa mfalme Daudi anamchezea Mungu wake ilikuwa na muheshimu sisi leo tuna nini hatuna chochote tunajiongezea matatizo huyo Mungu aliyemkimbilia ambaye alikusudia kukutoa mahali ulipo unakuja mbele zake unamdharau halafu utapokea nini Mungu ni Mungu aliye karibu sana sisi ndio ambao tunasababisha Mungu aonekane yuko mbali Yeremia Tabu kile cha Yeremia 23 mstari wa 23 Yeremia sura 23 mstari wa 23 Mimi ni Mungu aliye karibu. Asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Mimi si Mungu aliye mbali. Mimi ni Mungu aliye karibu. Ukaribu huu wa Mungu katika maisha yetu tulipaswa sisi kuziona baraka zake zikiwa zimetuzunguka. Eh? Wewe maisha yako ukiwa karibu na mtu aliyefanikiwa. Eh? Uko karibu na ndugu mwenye uwezo. Uko karibu naye. Ule ukaribu utakufanya na wewe uonekane ya kuwa unapata hizo huduma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asema tusipo mheshimu sisi wanadamu wanyama wa kondeni watamheshimu huyo Mungu. Anao uwezo Mungu wa kufanya wanyama wa porini wa mheshimu. Maana wanadamu tumeshindwa kumheshimu Mungu, tumeshindwa. Atawafanya wanyama wa mheshimu kwa sababu anawapa chakula, anawapa na maji. Ikiwa Mungu anasema atawafanya wanyama wa porini wa mheshimu hii ni kwa sababu hajaiona ile heshima aliyoitarajia kuona kwa wanadamu kuona kwa watu ambao eh, amewaponya watu waliofungua watu waliowasamehe dhambi eh Isaya sura ya 43 Isaya 43 mstari wa 20 Wanyama wa kondeni wataniheshimu Mboya pia na mbuni kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani ili kuanyosha watu wangu wateule wangu wanyama watamheshimu lakini Bwana anaendelea kusisitiza kwamba watu wanaomdharau atawadharau bali atawapa wenye nyekevu neema mithali sura ya 3 na msari ule wa 
Mithali tatu Thelathina nne Hakika yake Huwa dharau wenye dharau Bali huwapa wenye nyekevu Nema Huwa dharau wenye dharau Bali huwapa wenye nyekevu Nema Bwana Atusaidie kwenye nyekea mbele zake Mungu Atupe kujitambua Tumweshimu ili na yeye atuheshimu tusihesabiki sisi kumdharau Mungu wala kuto kumheshimu maana amesema hatutahesabika kuwa kitu sisi neema yake na iwe juu yetu katika jina la Yesu simama mali pale ulipo mshukuru Mungu Paza sauti yako mshukuru Mungu kwa neno hili la asubuhi mwambie bwana asante maana nimejifunza jinsi ni pasavu mimi kuwa na heshima kukuheshimu kukuheshimu kwa tabia zangu kukuheshimu bwana kwa kila jambo iwe ni kwa mali zangu kukuheshimu katika kila eneo ili vile ninakuheshimu bwana umesema utaniheshimu na hata sasa sijaona heshima sababu nimehesabiwa mimi kwamba nimekudharau na kwa sababu hiyo nimehesabiwa si kitu unataka kuwa kitu mbele za bwana nyenyekea